O aumento de casos da dengue em poços de caldas tem preocupado as autoridades. Os focos estão sendo encontrados com frequência em várias regiões da cidade. Atualmente são 31 casos confirmados, 37 negativos e 137 estão aguardando o resultado, totalizando 205 notificações. A secretaria ainda alerta que o índice de infestação, conforme o Lira, levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, passou para 2,5% que representa um médio risco para uma epidemia. Este número nunca foi tão alto desde 2010, quando Lira começou a atuar na cidade. Isso é, uma, é um estado de alerta, né? É, é médio risco de epidemia, é um estado de alerta. E nós temos que, mesmo ainda assim, temos que estar mais alerta ainda devido à situação do Brasil como um todo, né? principalmente no estado de São Paulo, onde já está, é, no estado todo, é claro, como uma situação de epidemia. Com os números tão altos, o trabalho dos agentes tem se intensificado. Além das visitas rotineiras, as casas estão recebendo uma nebulização para matar os focos. Nós estamos fazendo as pesquisas vetoriais especiais, que em todo caso suspeito da doença, nós vamos até a residência desse caso suspeito, nós delimitamos um raio de ação para procurar um foco é, do mosquito na fase larvária, e se encontrado um foco, a gente faz uma, uma, um trabalho de nebulização de um produto é, inseticida para eliminação do mosquito na fase adulta. Mesmo com o um trabalho intenso, os agentes ainda encontram dificuldade, principalmente depois que um boato circulou nas redes sociais, afirmando que pessoas estavam se passando por agentes da dengue para roubar casas. Realmente isso foi um boato que não circulou só em pós de causas, foram em vários municípios de Minas Gerais. É, não existe, não teve nenhum furto de material ou equipamento dos agentes de endemias. Todos são uniformizados, são identificados com crachá. E ainda assim, se o morador né, tiver dúvida, tiver receio é, de receber esse, esse agente, ele pode entrar em contato aqui na Vigilância Ambiental, que nós vamos identificar se realmente o agente está passando nessa região. Nós encontramos ainda a resistência dos moradores, né? Alguns nem não, não permitem a nossa entrada na casa, é, mas agora como está tendo né, bastante divulgação, como nós temos alguns casos, como tem o vetor voando pela cidade, né, então está melhorando um pouco o acesso das pessoas. Na casa de Emiliane é diferente. Sempre que os agentes batem a porta, ela deixa entrar. A professora acredita que se cada um fizer sua parte, a situação pode melhorar para prevenir mesmo a doença, né, que está que matando muito, a gente sabe hoje em dia no Brasil todo, e como a gente escuta falar, aqui em Poços o índice está muito alto né, com, com a doença. A preocupação dela é com os terrenos baldios na cidade, uma vez que não há quem cuide e o lixo fica acumulado, correndo o risco do mosquito se procriar. Preocupa, porque a gente faz a parte da gente, né? infelizmente tem as pessoas que não fazem e de repente onde cuida, pode, ser, pode estar ali a doença sem que a gente tenha procurado. Né? A gente salienta ainda que o trabalho só é eficaz com a ajuda da população. Sem a população não tem como fazer, nós precisamos da colaboração da população para acabar com o mosquito da dengue, senão não acaba.